முன்னாடி <laughs> நம்ம ரெண்டு பேரும் மாறவே போறது இல்லை நினைச்சிட்டு 
இந்தாங்க பாருங்க நான் செஞ்சது பிடிச்சிருக்கா பாருங்க நல்ல அடி பிடிச்சிருக்கு பாத்திரமே பாதி வந்துடுச்சு இத நான் சாப்பிடுமா தம்பி காத்து கொண்டாமா சரிம்மா தம்பி என் மக ரதி சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்குவா நீங்க தான் பெரிய மனசு பண்ணி கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போகணும் எல்லாம் தெரியுங்க நானே அவளை தொட்டா செஞ்சு தான் கூப்பிடுவேன்
நீ சின்ன பிள்ளையா இருந்த போதே உங்க அம்மா இறந்ததுக்கு நான் தான் காரணம் நீ நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல நமக்குள்ள ஒரு பந்தமே ஏற்படல ஏற்பட எங்க விட்டீங்க டிசிப்ளின் வரணும்னு சொல்லி குழந்தையிலேயே ஹாஸ்டலுங்க ஜெயிலில் தழுனீங்க லீவில் ஊருக்கு வந்தா கோடைக்கு கொடைக்கானல் வாசம் நான் உங்க பிள்ளைன்னு சொல்றதை விட இந்த பெரிய பங்களா காடு இது மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளாக தான் இருந்திருக்கேன் காலம் கடந்த விவாதம் ஏதாவது பணத்தை கொடுத்து இந்த பெண்ணுக்கு செட்டில் பண்ணிடு நான் சொல்றதை கேளு இதுதான் எப்போ நீங்க சொல்றதாச்சே இப்ப நான் சொல்றதை கேளுங்க அதுதான் என் மனைவி பேரு நல்லா தான் இருக்கு இந்த வீட்டுக்கு சுமதி தான் மருமகளா வர முடியுமே தவிர வேற எந்த சாதாரண வாத்தியாரம்மா வீட்டு பெண்ணும் மருமகன் சொல்லிட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்க முடியாது அதனால தான் நான் வீட்டு விட்டு போறேன் என்னை பெத்து வளர்த்து ஆளாக்குறதுக்கு ரொம்ப நன்றி இனிமேலாவது என்னை சுதந்திரமா பறக்க விடுங்க ரெக்க முளைச்ச உடனே பறவை பறந்துரும்னு தெரியும் ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரம் பறக்கும் நான் நினைக்கல
மணி அடிச்சா கூப்பிட்டு விதவிதமா சோறு போடுறதுக்கு அங்க பட்டில் இருக்கா அதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்ககிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டு நானே கடைக்கு போய் என்ன வாங்குறது ஏது வாங்குறதுன்னு தெரியாம அவசப்பட்டு பொண்டாட்டிய ஆசையா ஒரு வாட்டி கட்டி பிடிக்கிற வந்து என்ன அவசரம் அவசரம் தான் நீங்க இருக்கு <laughs> சரியான பேய் மாலைய என்ன மாட்டி வைக்க பாக்குறா இந்த வீட்டுக்கு குடுத்த வர்றவங்க யாருமே தங்கறது இல்ல இப்ப அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க பன்னெண்டு மணி உச்சி வயலு பேய் மாலைய இந்த வீட்டுக்கு சாதாரண வக்கீல வந்தாரே ரங்காச்சாரி இப்ப அவர் இங்க இது சஸ்பென்ஸ் வேறையா நீயே சொல்லி தொலையும் டெல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஜட்ஜ் ஆகியிருக்கிறாரு கையில ஓலப்பட்டியோட இந்த வீட்டுக்கு குடுத்தன வந்தானே சித்த வைத்தியம் கொச்சு பண்டிவேன் இப்ப அவ எங்க இருக்கான் தெரியுமா அவ எங்க இருந்த எனக்கு என்னையா இப்ப அவர் வைத்திய சிரோன்மணி கொச்சு பண்டிதராயி அதையான சொந்த பங்களா ஹோட்டலு ஹோட்டல் போர்டு போட்டு வைத்தியம் பாக்குறார் எட்டு மணில இருந்து பத்து மணி வரைக்கும் தாச பிரகாஷ் ஹோட்டல் பத்துல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் சோலா ஹோட்டல் மூணு மணிக்கு பிளைன்ல ஏறாரு மூணுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் கோவை குரு ஐயோ போர் வீட்டுல <laughs> 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 இந்த வீட்டுல ஏன் ஒருத்தருமே தங்குறது இல்லன்னு என் பொண்ணு சாமி உனக்கு டீ வாங்கி கொடுத்ததுக்கு பேசாம நான் ஒரு டீ எஸ்டேட்டே வாங்கிக்கலாம் விடா கண்டனா ஒவ்வொருத்தரையும் கூட்டி கொண்டாந்து காமிச்சாலும் அவனே கொடா கண்டனா போய்கிட்டே இருக்கிறானுங்களே பத்தி காசு பதினாலு <laughs> 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 இன்னைக்கு சமையல் ரொம்ப காரமா இருக்கும் போல இருக்கு காரமா இருந்தா பரவாயில்ல கபடம் இல்லட்டா சரி என்ன <laughs> 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 அவள் 
சகாவா சரிதாவா உங்களுக்கு அவ்வளவு பேர் இருக்காங்களா தாயே ரவிதேவி தலையில் அடிச்சு சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன் அவ வெளியூர் பொண்ணு ஸ்டேஷன் போறதுக்கு வழி கேட்டா நாம அந்த வழியே தானே போறோம் பாவம் போட்டு மேனு கூட்டிட்டு போனேன் அப்ப பம்பாய்க்கு வாங்க கூட போய்டுவீங்களா பாரு அவளுக்கு அது தோணல எனக்கு அது கொடுத்து வைக்கல
அல்லி ஒன்னும் பயம் இருக்காது கரப்பாம்பூச்சி உன்னை கடிக்காது இப்போ நீங்க தான் என்ன கடிச்சு தின்னுடுவீங்க போல இருக்கு விடுதா இந்த மாதிரி ஒரு தனி இடம் கிடைக்காம தானே இவ்வளவு நாளும் தவியா தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இனிமே காத்து கூட நம்ம கடையில போத விட மாட்டேன் அரை சாப்பாடு அஞ்சு ரூபாயா முழு சாப்பாடு நீங்களே அங்க போய் குந்திக்கணும் சாப்பிடறது அரை சாப்பாடுனா நானே இந்த அறைக்கு கொண்டு வந்து என் கையாலே என்னங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு வாங்க போயிடலாம் எதுக்கு பயப்படணும் நான் பக்கத்துல இருக்கல இனிமே யாரும் வரமாட்டாங்க இல்ல பாப்பா பாப்பா அட பாவி இது விட குடுங்கடா எங்க 
போனும் போது நீ வீடு பார்த்து வச்சோ எனக்கு வீடு வந்து என் பேரண்ட்ஸ் பார்க்க போறது அது கூட நீங்க தாங்க ஆய முடியா இந்த போர்ஷனுக்கு நேத்தே நான் குடி வந்துட்டேன்
அதுக்குள்ள பொண்டாட்டி ஞாபகம் வந்தாச்சா என்ன விஷயம் சொல்லுங்க முதல்ல ஒரு கிஸ் கொடு அப்புறமா சொல்றேன் தேங்க் யூ ஃபார் தி ஸ்வீட் கிஸ்ஸஸ் டியர் ஹட பாவி எவ்வளவு வர்த்த தேங்க் யூ ஃபார் தி ஸ்வீட் கிஸ்ஸஸ் டியர் சொல்றா இடிய போ டாக்கர் போ இடி அவன் போன வெச்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு என்ன போடுத்திட்டு இருக்கே ரவி நீ சாயங்காலம் ஒரு பிக்சருக்கு போவோம் ரிசர்வ் பண்ணிடுறேன் ஐயா என்ன இது ஐயான சொன்னே ஆஹா சரி நீ என்ன செய்ற நேர ஒரு டாக்ஸி எடுத்து ஆபீஸ் வந்துரு தனியா வா பொண்டாட்டி வர சினிமா போறன ஆசை பட்டா ஊரலமா குளிச்சு போக முடியும் ஏ எதிரிட்டு புரோக்கர் பொருள்சாமி அவ சம்சார வஞ்சிரம் அவ கூட போற தம்பிங்க எல்லாரையும் கூட்டி வாயா ஐயோ உன்ன யாரும் முழிக்கட மாட்டாங்க கரெக்ட்டா 5 மணிக்கு வந்து சேர் ஆமா ராத்திரி என்ன சமயம் வாசனை மூக்கு தொலைக்குது ஐயோ அங்க வரைக்கும் வாசனை அடிக்குதா அப்படினா ஏதோ தீஞ்சு போச்சுน அர்த்தம் நான் வரேன் உடம்பு <laughs> <laughs> <laughs>
இந்த வீடு எங்களோட காதலுக்கு ஒரு தாஜ்மஹாலா போகணும்னு பிளஸ் பண்ண
எனக்கு ஒரு ஜோசியக்காரன் சொன்னா உன் வாழ்க்கையிலும் ஒரு பெரிய திருப்பம் வரப்போகுது அது இன்னைக்கு வந்துருச்சுங்க என்னை <laughs> என்ன <laughs> 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 உன்ன <laughs> இந்த கொடையின் கீழ் நின்று கூறுகிறேன் பெரியோர்களே தாய்மார்களே கேளுங்கள் இந்த சோக கதை இதை கேட்டு என் நெஞ்சே வெடித்து விடும் போல் இருந்தது இப்படியும் அநியாயம் நடக்கலாமா ஒரு பெண் தன் கணவனோடு பார்த்துவிட்டு திரும்ப இருந்த பொழுது பேட்டில் வந்த நாலு கயவர்கள் அந்த புள்ளிமாலை கண்டதும் புனியர பாய்ந்து அவர் சேலையை பிடித்து இழுத்து அவர் கணவன் கண்ணுகளை கற்பழித்து வைந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய உடை சின்னத்தில் ஓட்டை போட்டு என்னை ஆதரிக்கும்படி
கூட்டியா வரக்கூடாதா நானே வந்து கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் நீ தனியாயா வந்த உங்களை பார்க்கணும் போல தோணிச்சு அதான் வந்த